أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما ওয়ালাইকুমুসসালাম ও রহমাতুল্লাহ রিজাউল করিম মালয়েশিয়া থেকে তিনি প্রশ্ন করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিভাবে সালাম দিতে হবে পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করলেন মসজিদের ইমাম সাহেব ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলে দাঁড়িয়ে দুরুদ পড়া বা সালাম দিতেছিলেন তিনি বাধা দিলেও বলেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত হন তাই এভাবেই সালাম দিতে হবে আসলে পবিত্র কোরআন সুন্নাহ এর সঠিক বিধান কি সালামের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে কারীমের যে আয়াতটি রয়েছে সেটি হচ্ছে এ আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা হে ইমানদারগণ তোমরা নবীর উপর সালাম দুরুদ পড়ো এবং সালাম পেশ করো এখানে নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের প্রতি দুরুদ পাঠ করার কথা বলা হয়েছে প্রথম অংশে মানে নবীর জন্য দোয়া করতে বলেছেন যে কোনো দোয়া সাহাবারা যখন আয়াতটি নাজিল হয় বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনাকে দেখলে তো সালাম দি সালামের ব্যাপারটা বুঝলাম কিন্তু দুরুদ কিভাবে পড়ব আপনার উপর তখন নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তাদেরকে দুরুদ শিখিয়ে দিলেন দুরুদ ইব্রাহিম আল্লাহাম এই যে যে দুরুদ ইব্রাহিম এটা নিয়ে তিনি শিক্ষা দিলেন এটা হচ্ছে রসুলের প্রতি দুরুদ পড়া আর রসুলের প্রতি দুরুদ পড়া যে কোনো সময় যে কোনো জায়গা থেকে যে কেউ পড়তে পারে এবং এর জন্য অনেক সব রয়েছে আর এটা অবশ্যই পড়তে হবে আল্লাহ নির্দেশ করেছেন সালামের বিষয়টা যখন আয়াতটি নাজিল হয় সাহাবা একরাম সরাসরি দেখা হলেই সালাম দিতেন এটা স্পষ্ট কিন্তু আমরা যারা নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরে নবীর কথা শুনেছি দেখিনি বা নবীর রাউজা মোবারকের পাশেও থাকি না দূরে থাকি আমরা কিভাবে সালাম দিব আর পবিত্র কোরআনে কারি মেয়ে সালাম বলতে কি রসুলকে আসসালামু আলাইকুম বলে আসসালামু আলাইকা রসুল আল্লাহ বা এভাবে সালাম দিতে হবে নাকি আসলে অন্য কোনো অর্থ আপনি তাপসিরে গেলে দেখতে পাবেন রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে সালাম দেওয়ার ব্যাপারে যে আয়াতটি এসেছে বলছে শান্তি নবীর প্রতি শান্তি কামনা করো এখানে তাফসির কারক গণ মুফাসির গণ সালামের তিনটি অর্থ এনেছেন একটি হচ্ছে আল ইমান ইত্তেবা নবীর প্রতি ইমান আনতে হবে নবীর অনুসরণ করতে হবে এবং নবীর আনুগত্য করতে হবে এই তিনটে জিনিসের নাম হচ্ছে নবীকে সালাম দেওয়া অর্থাৎ আপনি যদি নবীর প্রতি ইমান আনেন নবীকে আর নবীর আনুগত্য করেন নবীর অনুসরণ করেন তিনি যেটা করেছেন সেটা করেন যেটা করতে নিষেধ করেছেন সেটা থেকে বিরত থাকেন তাহলেই নবীকে সালাম দেওয়া হবে এটাই হচ্ছে আয়াতের তাফসির কিন্তু নবী করেন সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে সালাম দেওয়ার যে বিধানটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যদি কেউ রসুলের রাউজা মোবারক জেয়ারত করতে যায় মদিনাতে সৌদি আরবের সেখানে রাউজা মোবারকের সামনে গিয়া রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে সালাম দিতে পারবে আসসালামু আলাইকুম ইয়া রসুল আল্লাহ বলে সালাম দিতে পারবে অমরকে সালাম দিবে আবু বকরকে সালাম দিবে দুই সাহাবাকে রসুলের দুপাশে ছুঁয়ে আছেন তাদেরকে সালাম দেওয়া যাবে অর্থাৎ কবর যে আরতের যে নিয়মটা রয়েছে ওই নিয়মটা ফলো করতে পারবে কিন্তু কেউ যার যে আরতে যাননি অন্য জায়গায় অন্য দেশে অন্য স্থানে বলে রসুলকে সালাম দিবে ইয়া রসুল আল্লাহ 
আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আবার দাঁড়াবে দাঁড়িয়ে কিয়াম করবে মনে করবে রাসূল এখানে উপস্থিত হয়েছে তার জন্য চেয়ার খালি রাখবে ওই চেয়ারে কেউ বসবে না আবার দূরত পড়তে পড়তে সবাই দাঁড়িয়ে যাবে রাসূলের সম্মানার্থে এই ব্যাপারে যে হাদিসগুলা বা যে প্রচলনগুলা রয়েছে এটার একটাও সঠিক নয় এটা স্পষ্ট সুন্নাহ বিরোধী কাজ যদি কেউ এটাকে বাধ্যতামূলক মনে করে তাহলে সেটা অবশ্যই বেদাত হয়ে যাবে এটা করা যাবে না এবং এটা করলে সওয়াব হবে না বরং গুনাহর সম্ভাবনা রয়েছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন জাজাকুমুল্লাহ খায়রন